にちは、たまです。欢迎回到我们的周末学日语。今天是第四课。很快很快，时间过得很快。我们的这一个日本语的五十音已经进入到第四课，就是多了三个音。呃，有一行呢，它其实是多了，它其实是多了两个重复的。所以我们就是把这个三个都学了起来。第一个呢，我们今天学的呢就是嗯的音，嗯嗯呢，我们也是照样就是 R E V O 的方式来去啊读它。第一个就是妈妈。咪咪，咪咪，咩咩，莫莫，对了。第二个呢，它其实是 y y 的音 ，y 的音。那么呢，第一个我们也是照样是用 r e v o， 可是呢，这两个是原封不动的，所以我们这个是压压，一一 ，u u。a a y o y o 那么这一个呢，就是 r 的音 r， 这是这个是 r 来的 r。第一个 ra ra b b h r d d r r。接下来呢，我们就进入了我们的手写法吧。第一个呢，我们要写的就是妈这个音，妈，妈呢其实很简单，你只要先一开始呢画两一个线，然后再画一个圈，是不是似曾相识的？跟上一堂，跟上一堂课呢，上一个礼拜，上一个礼拜我教过的就是两条两条线，然后再加一个圈。咪，咪呢是怎么写呢？先画一个线。然后呢，再转一个圈，再画一条下来，画一条横线，再转下来，对，当然这一是一笔的啦，这个是一笔的，然后再画下来，这样会比较顺。木呢，其实开头也是一条线的，没有错，很多都是开头是一条线的。画一条线，再转一圈回来，倒回来画一个点，画一个线，转圈，倒回来画一个点。妹妹也是，也是跟之前我们学了几个的音符，也是一个共同点的，就是像我们那个鹿有没有？上一个、上一个、上一堂课学的那个鹿是有尾巴的，妹呢则是没有尾巴的。鹿是有尾巴的，鹿是这样子的嘛？它这个尾巴。莫也是两条线，然后画一个勾，就这样而已。莫。接下来我们要学的就是 Y 字形 Y 形的 Y 形的这个 hiragana。第一个我们要学的就是压压压呢，第一个怎么写？它就是一个这样子的一个弯曲形，然后再画一条线进来，再画一个直的，就这样子。这个就是压 u u。首先，一条线下来，再画一个圈，然后再中间一条线下来。好，一条线画一个圈，中间再下来，这个就是 u。u u 呢，它就跟其他一般我讲的就是那个圈子一样，再画一条线。通常我们是先画线再来讲的啦，可以先画线再来讲。日 r 的这个。A 型的这希拉丹啊，那我们第一个要来学的就是拉拉，对了，拉就是一笔，然后一个五笔，一个五，那你那个一笔可以短一点啊，不需要那么长。第也是很简单，就是这样两条而已，一短一长，一短一长。当然这种状况呢，你当然是会看到有些人会连起来的，就是这样。如果呢，你会写三的人就很容易这样子画一个圈进来，画一个圈，这个就是 r 但呢，它其实跟上一堂课我们学的那个 net 
是差不多是一样的写法，可是它有不一样。这个写法它总共有三三个，这个 hiragana 是类似这样子的写法。现在这个是第二个，所以呢，来我们怎么写呢？我们也是开头是一样的，可是我们到这里的时候呢，我们就往上飞，我们就往上飞，就是这样子，往上飞。若跟那个入是一样的，你会写三。写三的就容易写，这更容易。它没有了那个，它没有了那个圈。这个呢就是 root， 有一个尾巴的就是 root。所以我们就赶快来看我们的单词练习吧。今天也是照样是教四个的。那么我们接下来就看吧。第一个呢，还记得怎么读吗？对了，它就是 ma ma。然后呢，第二个呢，它是读 e e， 母音啊 e。这两个字它是读。卖，卖，卖的意思就是前面，前面，卖。第二个呢？第二个我们看到的，还记得这一个吗 ？he， he， h i， he。还记得这个吗？会写三的人 ，ru， ru。对了，这个也是跟这个一样，ma， ma。三个字怎么练？怎么练呢 ？hiru ma， hiru ma。快一点的话。昼間、昼間、昼間的意思就是白天，好像一个五这么样。ら、ら、对的，这个是ら哈，还有一个过头的五，那个是七，不要搞混了，不要搞混。这个没有过头的呢，它就是ら。那么这一个还记得吗？就是那个 k 不要掉那个直线的，对，它是ふ、ら、ふ、ら、ふ。那酷呢？其实你看它是一个乐字，可是它其实并不是真正的代表快乐，它是代表轻松的意思。刚们学的就是 y o y o 就是这个 y o 这个一样 r u r u 两个字 y o r u y o r u y o r u 的意思就是晚上的意思，夜，我们叫夜晚上，所以我们有 hiru ma 就有 y o r u h i r u ma。有了，那么我们再读多一次吧。第一个，卖，卖，ひるま，ひるま，だく，だく，よる，よる。今天的这堂课其实是啊倒数的第二堂课了。下一堂课我们就真正的完结五十音。那么我们接下来就会有新的一个到我的脸书专业哦，你就可以找到我的脸书专业的这个地址，到那边呢，然后啊就 like 我这个专业呢，然后在那边留言给我，我也会私讯你，或者是在那边回复你，有任何的意见可以给我多一点意见啦，因为。下一堂课结束过后呢，我就会进行了下一个阶段的一个教学，因为我怕一个周末两天都有的话，我会觉得太快了，对教学来说是太快了。当然，如果你喜欢这个影片，或者是觉得这个影片对你有任何的帮助的话，你可以给我一个赞，然后订阅我，然后呢可以分享出去哦，在寻找怎么学习日语的、啊，那你可以把我的影片呢就是分享给你朋友，让他们呢可以跟着我呢就是。一起在日语里面一起进步，所以呢，我们影片就到此为止，下一个礼拜我们再见吧，拜拜，马丹呢。